Ísland færist fjær markmiðum um sandrátt í losun á gróðurhúsaloftegundum með auknum innflutningi á jarðefna eldsneyti. Samtöku innaðarins telja að met verði slegið í innflutningi á óli á þessu ári. Yfirvöld verða að vera viðbúin netárás á mikilvæga innviði landsins og stopnanir. Ógn við þjóðaröðrík er raunverulegri eftir innrásinna í Úkraínu að mati embættis ríkislöruglustjóra. Ein fjölmennustu mótmæli í sögu Ísraels fóru fram í gær gegn fyrir huguðum breytingum á dómskerfinu. Líðræðin er ógnað að mati mótmælanda. Fórsvætis ráðferðan segir stjórnar anstöðuna vilja stjórn leysi. Hundar hafa oft verið kallaði til undanfarið við leitað fólki út á vötnum og sjó. Formaður Björgunar hundasveitarinnar segir þá geta fundi lykta fólki undir yfirborðinu. Íslendingar lögðu tjekka í undankefni EM Karla í handbolta í lögatarsöll í dag með nýju marka munn. Eftir fimm marka tap í tjeklandi þurfti stórstigur til að komast aftur á toppriðilsins. Gottkvöld, vaksandi umsvið í íslensku hagkerfi verða til þess að innflutningur á jarðefna eldsneyti slær nýtt met á yfirstandandi ári. Líkur eru á að enn meira verði flutt af inn af því á næsta ári. Við þetta færist Ísland fjær markmiðum um samdrátt í losun og gróðurhús á loftegundum. Umsvið í íslensku efnaðingslífi er að aukast um þessa mundir. Auknum umsvíðum fylgir óhjákvæmilega aukin bólinótkun. Hún sló öll með árið 2018 þegar hún var 1,5 miljón tonna. Samtöku iðnaðar sem telja að á yfirstandandi ári verði hún enn meiri. Í safi að gera ráð fyrir held ég 7,8 miljónum ferðamanna um flugullinn og við erum að gera ráð fyrir kannski rýlega 2 eða 2,2 miljónum ferðamanna á Íslandi og eins og við þekkjum að þá er öll verðmætasköpun meira og minna byggð á orkunótkun. Ríkistjórnin hefur sett að markmiða að minka losun á gróðurhús og loftegundum um 55 prósent miðaði árið 2005 fyrir árið 2030. Framkemur í stöðu skýslu umhverfis ráðunetisins sem gefin var út í júli í fyrra að miðaði losun á gróðurhús og loftegundum árið 2020 og vandi 1,3 miljónir tonna upp á að það markmiði náist. Aukin umsvið í hagkerfinu koma sér vel, en verða þau óhjákvæmilega á kostnað umhverfisins og þar með markmiða stjórnvalda. Já, með þessu erum við náttúrulega að færast fjær markmiðum lostasmálum, en lausnirnar eru sannlega til og tækninni fleir fram. Lausnirnar sem Sigurðu vísa til er til dæmis framleiðsla á raf eldsneyti, en það þurfi að spýta í lóana. Ljóst er að engar meiri hátta breytingar verða í framjöslu á innlendri orku á Íslandi á yfirstandandi ári. Jú, það er þetta margt sem bendi til þess að þessi þróun haldist áfram samhliða vexti. Annan allir í þessu eru bara eins og fiskimjölsvestmiðunar sem að hafa ekki fengið raforku til sinnar verðmöndasköpunar og hafa þess vegna neðst til þess að brenna olju og sem dæmi að okkar menn í iðnaðinum voru á fullu í orkuskiptum á síðast ári fyrir austan þegar voru að aftengja rammagnið og tengja aftur olíuna og því miður voru þau orkuskipti bara í öfug átt. Ísland stendur ekki nóg framalegi netur ekki smálum segir að ráð þeir að háskólan í iðnaður og nýsköpunar sem bóða nýtt net öryggis náum á háskólastíðum. Ógnin við netöryggi landsins er raunverulegg, segir aðstóðar yfir lögreglu þjóðni hjá ríkislögreglustjóra. Nýverið var samtekt á alþingi þjóðaröryggi stefna fyrir Ísland. Þjóðaröryggi stafar ekki síst hætta af netárósum sem gætu valdið miklum skaða á innviðum landsins. Þar höfum við verið að horfa á orkurkerfin okkar, við höfum verið að horfa á heilbriðiskerfið okkar og en eins líka öryggi æðstu stjórnar og við þurfum að geta haldið út í löggjastlu og það er svona bara þessi grunnvirkni samfélagsins sem að mögulega netar og sér geta haft áhrif á og geta hugsanlega tröflað starfsemina á eitthvað hátt. Í samfyrir við önnur lönd erum við mjög neðarlega í netaröki og erum kannski í milli landa sem við viljum almennt ekki bera okkur saman við. Það getur einhverju leiti líka skýrt auknar árásir að fólk heldur að varnir okkar síu lélegar og við sem þjóð erum ekki með landamæri þegar kemur að netaröki smálum. 
Hún bendir á að þekkingu á málaflokknum hafi verið ábótavand innan lands, því verði farði af stað með nýtt nám í þessum fræðum á næstu misserum. Þekking, hæfni og mentun á þessu sviði er mjög e, lítil hér á Íslandi og þar verulega að bæta svo að við komum okkur ofar í samanbyrði við önnur lönd. En til dæmis núna e, úr samstarfi háskóla er að koma nýtt netur ekki snáum á háskólastíði. Tækni þróunin er, er gríðalega ör, þannig að við þurfum e, sérfræðinga með mikla og góða þekkingu til þess að, að, að hjálpa okkur til þess að, 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 að tryggja hér og Ógnin sér raunveruleg, sér í lagi eftir innrás Rússa í Úkrainu í fyrra. Það hefur orðið mikil aukning í, í svona net árásum og það sem er mikilvægir inn við eru skotmarkið. Um hálf miljón manna tók þátt í mótmælum víða í Ísrael gegn breytingum á dómskerfinu sem ríkistjórnin hyggst koma í gegnum þingið. Verði tilhugurnar að lögum fá stjórnvöld aukin völdi við dómskerfinu meðal annars við skipan dómara. Stemt er að því að afgreiða þær fyrir páska. Mótmælin eru þau fjölmennust í sögu Ísraels og sögn blasins Haaretz. Mótmælendur hafa áhyggjur af því að þetta seti líðræði í hættu en yfirvöld segja að stjórnanastöðuna vilja uppnám en ekki samkomulag. We are protesting because if not it's, it's like compliance and we will never agree to have democracy abolished in this country. It's really important that we raise awareness all around the world. העובדה שבמשך חודשיים, חודשיים שלמים, הקריאות שלנו החוזרות ונשנות להידברות, להבנות, העובדה שהקריאות הללו לא זכו לשום מענה מהאופוזיציה, העובדה הזאת מוכיחה שמה שמעניין את האופוזיציה זה לא הרפורמה, אלא יצירת אנרכיה והפנת הממשלה הנפטרית. Leitar hundar hafa nýst við leit að fólki á sjó og í vötnum. Hundar geta fundið líkt að fólki tölvert löngu eftir að það hverfur í sjó. Björgunarsveitir hafa sjaldan sinnt eins mörgum útköllum í tengslum við leit að fólki á sjó og við strendur og síðasleið ár. Reynt er eftir fremsta megna að finna þau sem leitað er að þótt ekki sé nema fyrir aðstandendur. Síðustu misseri hafa hundar verið nýttir á setnistigum leitar og þá farið með þá út á bátum. Og það sem við höfum verið að gera er að nýta okkur þessa grunneigileika sem við kennum hundanum að finna mann í þessu verkefni og þannig höfum við aðeins já, komið við sögu í leit, sérstaklega núna undanfærð. Hundarnir eru mest þjálfaðir í leit á víðavangi en þjálfun í leit á vöfnum og sjóa er skemra og við komin. Hundar gefa skýr merki þegar þeir finna eitthvað á landi en það merkjakerfi geta þeir ekki nýtt úti á vatni. Og þá verður það að vera kannski með svolítið reynda hunda og reynt fólk í þeim aðstæðum sem að getur lesið svona örfín merki sem þeir gefa okkur. Þeir gefa okkur alveg merki, þeir segja okkur að það sé líkt að nútið en það er svo bara okkar að þekkja það nógu vel þess að geta túlkað þessi merki. Færasti hundur bjarkar er kjarkur. Þegar kjarkur og björk aðstóðu við leitað fólki þá fylgist björk með svipruðum kjarks og átt að sig þá hvar er eitthvað að finna. Þetta er bara hægt ef vindurinn stendur af vatni og á land. Þá er byrjað á því að ganga eftir vassbakkanum. Ef hundurinn greinilegt er svo staðsetning mert og svo farið út á báti með hundin. Og svo byrjum við að þvera í vindin og reyna að sjá hvort að hundarnir sýni þessi sömu merki á leiðinni út. Setjum það að þeirni GPS fjalla. Þannig er unnt að minka það svæði sem kafarar þurfa að kanna. Hér á Íslandi þá höfum við ákveðin glugga þar sem að við höfum með þess að mannalegt ennþá til staðar vegna þess að það er yfirleitt svo kalt hérna bæði í sjó og vötnum að þetta svona niðurbrot þess að lífræðilegu efna eða rotnun á sér ekki stað fyrir miklu setna í ferðin. Á sér stað ákveðið niðurbrot en við að það hanga ennþá eftir einhverja svona leifar af þessari mannalegt sem að við erum búin að kenna þeim að, að nota. Og þannig að við Já, þeir, við, það hefur alveg sýnt sig að þeir hafa getað raki sig eftir þessu að staðnum það sem að þeir tíndum voru. Þrýr hafa farist í miklum flóðum í Kaliforníu í bandaríkjónum um helgina á sama tíma er hitinn farinni við 30 stig á Suðurspáni viku eftir að þar fjöll snjór. Hitabeltistormur hefur geisað í norðurhluta Kaliforníu um helgina. Honum hefur fylgt úrhellis rigning sem valdið hefur því að ár flættu yfir bakka sína. Þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín, þar á meðal í Pakkar og hér að Ísanta Krús. Þar heldur margir kyrru fyrir í fyrir að dag þrátt fyrir aðvaranir og sveipur segið af því í gær. 
a dónde vamos a ir porque pues no tenemos a dónde ir y nos fuimos para la tarde de allá. Esta es el 10 stormur en el toga en California, el que ha sido el año. Es muy largo que ha snjóaði en Barcelona, pero ahora el hitting ha sido el 30 stig, que es muy ovenido en Mars. Hace una semana mis hijos jugaban con la nieve y ahora casi que nos estamos poniendo el bikini. Sí, yo me he bañado, está muy fría el agua, pero como hace bastante calor, eh, un baño rapidito y te refresca y va muy bien. Hitaste y del tío del 15 grado de ever medal ahí. En su zona hitaste, te quiere ver el edilio de Juni. Petur Konungur es hins vegar en med tökin austanmegin í bandaríkjónum. Um 20 centimetra jafnfallin snjór hefur verið í útkverfum norðanmegin í Chicago, sem hefur valdið vegfærendum töfum. Hið sama má segja um Michigan ríki, það sem þung snjókoma hefur verið. Snjórinn hefur þó verið að mestu staðbundin og víðast hvar í Austurríkjónum er minni snjór en að jafnaði á þessum ástíma. Íslenska karlarlandastöðin í Handbotta kom fram hemdum gegn tjekkum með nýju markaði síður í undankefni Evrópumótsins í Lögvöldvarsöldin í dag. Eftir fimm marka tap í Tjekklandi í viku nýðurti líðið stærri sigur til þess að komast í efsta sæti líðinsins og það gekk eftir sigurinn var nýju mörg, 28-19. Gísli... Þorgeir Kristjánsson og Viggó Kristjánsson voru markahæstir í íslenska liðinu með sex mörg og fór. Viktor Gísli Hallgrímsson átti stórleiki í markinu og varði 13 skot. Íslensk... Þorkeld Gunnar, þetta hlýtur að hafa verið svona gæsafúðar móment, ég sá að ný íslenski leikmaðurinn Stíven, hann var sem að var í viðtali þetta beint og eftir leikinn, hann talaði um það, hann er margótt fengi gæsafúð og þetta voru viðbrunum sem að fólk vildi sjá. Já, já, nokkulega, það er vel gengur og það voru þetta strákandir okkar, annars tölum við bara um íslenska landsliðið en það var nú svona eiginlega viðbúið að menn myndu svara fyrir þennan leik í Tjekklandi á miðvikudaginn og þeir gerðu það svo sannarlega góð framist Ekki bara íslenska nærsliðið. Hvert er framhaldið það? Ísland á tvo leik eftir þessar undakeppni sem eru núna í apríl, loka apríl við Eistland á heima velli og Ísrael út af velli og með segur í þeim tveimur leikjum úr því að leikurinn fór svona í dag að þá vinnum við þann riðil. Það þýður þá að við verðum í efsta styrkleika flokkið þegar við dregið í riðilakeppnina á EM sem hann verður í Þýskalandi í janúar. Og það getur skipt miklu máli því að þá losnum við alls konar stóra þjóðir í riðilakeppni og það eru bara tvöli sem komast upp úr riðlunum og EM og við verðum að fara í milliriðil að minnsta kosti að við ætlum að ná í þessi síðustu tvö lausu sæti sem eru búið í Ólympíu fórkefnuna. Þannig að þessi stóri nýjumarka segur í dag gæti bara haft gríðarleg áhrif ef að menn halda áfram á sömu braut í janúar. Öslut í lokin líkurnar á leiknum á móti Ísland og Ísrael? Við eigum bara að vinna það leiki. Takk fyrir komuna. Við ætlum að halda áfram í máli sem er ekki alveg óskilt í þróttum því að breski í hallsflokkurinn er sakaður um að beita breska ríkisútvarfi BBC að þrýstingi. Stjórnendur þess hafa verið gaggrindir harlega fyrir að láta Gary Lineker hætta með markaþátt sinn úr ennsku knæspyrnunni, Mats of the Day, eftir að hann gaggrindi innflýtindastefnu stjórnvalda og samfélagsmiðlum. Þetta er tíst Gary Lineker frá því á þriðudag sem hratt þessu öllu af stað. Hann líkir þar innflýtjandastefnu Breta við orðræðuna í Þýskalandi á fjórða ára tug síðustu aldar. Lineker stýrir Match of the Day, rótgrónu markaþættu um ennsku knaspinnuna í breska ríkisútarpinnu BBC. Stjórnendur BBC ráku Lineker tímabundið fyrir helgi þar sem tístið breyti í báa við reglur fjölmiðilsins um samfélagsmiðlanotkun. Margir starfsfélagar Lineker sá íþróttadil BBC ákvöðu í mótmælaskini að vera ekki með sína þætti og hefur íþróttaumfjöllun verið í sköðulíki þar alla helgina. Lineker er ekki fastur starfsmaður BBC og fjallar aðeins um íþróttir. Stjórnendur BBC eru sakaður um að hafa látið undan pólitískum þrýstingi. I think the Tory MPs have put intolerable pressure on the BBC because they don't like the criticism of their government policy. I, I think if Lineker gets dropped for the reasons that he's been dropped then I will find it very difficult to watch it. Yeah. Because I don't we, in this country we practice free speech. I cannot see any reason why I would ask somebody to step back for saying that. I, I can. 
Útvarstjórinn ver ákvörðunina og segir ástæðuna ekki vera þá að bresk stjórnvöld voru gagrýnd. It's about party getting involved in party political matters. Now, what I would say is I'm listening hard. This has been a tough time for the BBC and we care about our audiences. We want to get the right um, outcome for this. We're working very hard to get that done. Trausta og BBC þykir hafa beðið mikinn hnekki við þessa atburðarás en Davy ætlar að finna lausn. Do you think you should resign? Absolutely not. Gary Lineker hefur ekkert tjáð sig um málið þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir blaðamanna. Það er mikilvægt að hinsegin samfélagið sé sýnilegt og standi saman gegn bakslagi í réttindabarótið þess, segir formaður samtakana 78. Mörg úr þeirra hópi hafi átt erfitt í COVID. Aðalfundur og landsting samtakana 78 fóru fram um helgina. Formaður samtakana segir mikilvægt fyrir hinsegin fólk að koma saman og fá styrk hvert frá öðru. Kóruneverir faraldurinn hafi haft neikvæð áhrif á marga og gert þeim erfitt fyrir að taka fyrstu skrefin úr skápnum. Og hafa kannski ekki fengið tekjumferðið til þess að fóta sig í hinsegin samfélagin eftir þá? Fjölbreytt dagskrá var á landsþinginu þar á meðal fyrirlestur um prep sem er fyrirbyggjandi lif gegn hafi vaf verunni. Álfur segir að lifið hafi haft gríðarlega mikil áhrif á líf og sálar og samkynneðra kallmanna. Þegar ég er komt úr skápnum þá er hafi vaf þessi rosalega gríla og heldur mér mögulega í skápnum í nokkur ár viðbót án þess að hérna án þess að maður átti sá því fyrir en oki hafi vaf er einhvern veginn aflétt. Nú er komið þetta prep sem er forvarnalíf gegn hafi vaf og virkar virkilega vel. Það er svo mikill léttur fyrir fólk. Undanfarið hefur borið mjög á bakslæði í réttindabaráttu hinsegin fólks sem byrtist ekki síst í áróðri gegn transfólki. Áróðurinn þrifst á upplýsinga og rauðu sér í lægi á samfélagsmiðlum. Öll okkar tilvera er náttúrulega barátta við þetta bakslæði og það að hittast og styrkja böndin og finna bandamenn og geta unnið þetta saman. Það er náttúrulega að vinnur gegn þessu og deila upplýsingum og sína samfélagin okkar að til dæmis samtökinu 78 eru hvergi nærri hætt. Ostar úr kastöflum og haframjólk hafa bæst við íslenska matarflóru. Fjölbreytir grænkera ostar unnir með náttúrulegri hveraorku eru langt komnir í þróunarferli hjá nýsköpunar fyrirtæki í hveragerði. Hjá fyrirtækinu Lifefood er lögð áhersla á sjálfbærni í heimabyggð. Erlendur Eiríksson, matreyslumeistari, segir hugmyndina að framleyslunni hafa vaknað þegar hann ákvað af heilsufarsástæðum að hætta að neyta dýraafurða. Honum fast verulega spennandi að prófa sig áfram í grænkera matagerð og fljótlega hafði hann þróað úrvan osta úr íslenskum kartöflum. Og hérna eru ostar sem við erum búin að vera leika okkur að þróa og prófa að setja í reik af því að við íslendingar við Við elskum okkar rekta mat og svo erum við með aðra vöru hérna hinnum veginn. Kartarella sem er svona svipað eins og mósarella. Erlendur lærði ostagerði Þýskalandi og var spenntur að koma heim og aðlaga aðferðirnar að íslensku umhverfi. Svo kem ég til Íslands og er að gera tilurinn með þetta og það er hefnast mjög vel en mér fannst vanta að við gætum búið til svona blöndu ostag úr innlendur áfni okkar góða ástag íslenska grammiti, vatni og sjálfbæri orku. Og ég laði bara höfði í beitið og gerði tilraunir og endaði með því að ég náði að gera kraftiflu ost sem var að þetta rífa og sneiða niður og bræða og þegar ég ætlaði að taka að mynda því út í garðið þá kom kesi og ætlaði að fá sér beita og þá vissi ég að þetta væri kostar. Erlendur segir möguleikana endalausa þegar kemur að bragði og samsetningu ostana. Þeir séu frábær viðbót við ostafl Já, það er alveg hægt að nota þennan ost ofan á pizzur og verður mjög skemmtilegt að fá sér pizzu með jarðefla ósti frá Íslandi. Eftir stöðuveræfingar undir handleiðslu sjúkraþjálfara er hinn vangskattaða ljúfa farin að geta flögraðið inn í hústýrjagarðinu. Uppbólsmatur hennar er hrárkjúklingur með selspíki. Fálkinn Ljúfa hefur búið við gott allæti í Hústýrakarðinum frá því í haust. Hún fannst í breiðafyrði, þar var hún bara mjög illa haldin og horuð og ófleig. Eftir skoðun og myndatöku kom í ljós að hún var óbrotin. Það kom í ljós að olbúalíðurinn hefði slasast. Þannig að vengrum er ekki alveg þjættu fyrir líkamann hennar. 
Ljúfa hefur verið í sjúkraþjálfun hjá fólka sérfræðingi. Og það hefur gengið bara rosalega vel að þjálfa hana. Við erum alltaf að reyna lengja þá vel lengd sem hún getur flogið og, og hún er bara dásamleg. Mm. <laughs> það er náttúrulega alltaf mark með okkar að slappa þeim út í náttúrun aftur en við verðum bara að sjá, sjá hvernig gengur með sjúkraþjálfunna. Hvernig tekur maður fólk að í sjúkraþjálfun? <laughs> <laughs> Þetta er svolítið snýssaldi um það að byggja upp traust og maður þarf að hafa rosalega mikla þólumæði. Ekki vantar listina hjá ljúfu. Hún hefur bætt á sig hálfu kílói. Uppásmaturinn er kjúklingur. Hann étur ljúfa hráan og í hann hefur verið sprauta selspíki. Og ljúfa náði heldur starri kjúklingabita á Guðrúnu en til stóð. Hún er byggur stríðnispúki sko og alltaf að reyna að auðvelda sér vinnuna og svolítið þjófur í stundum. Reyna að, að hérna kroppa fæðu mm. án þess að þurfa að vinna fyrir henni. Mm. Það var að sjá hvernig viðrar á fólka og í okkur mannfólkið áframhaldandi norðanátt, kaldi eða stinningskaldi, hversir austanlands og sunnanin vatna í okkur sín oft og á morgun með hversviðri eða stormi. Snjókoma eða jeljagangur um landið norðanvert og austanvert en létt skýja suðvestanlands og frost á bilinu frá tveimur og upp í tuttugu stig. Sigurði Jónsson við erfræðingu fyrir nánar í við þetta þegar að Þorkeit Gunnar Sigurbjörsson kemur aftur og segir okkur íþróttafréttir en við ætlum ekki að heyra að neitt af þeim núna heldur við ætlum að fara beint í það að segja ykkur helstu fréttir kvöldsins. Ísland færist fjær markmiðum um samdrátt í lósun á gróðurhúsaloftegunda með auknum innflutningi á jarðefni eða sneiti. Samtökuð innaðist tel ég að met verði slegið í innflutningi óli á þessu ári. Yfirvöld verða að vera viðbúin netárás á mikilvæga innviði landsins og stopnanir ógn við þjóðaröryggi er raunverulegri eftir innrásina í Úkrainu að mati embættis ríkislöruglustjóra. Ein fjölmennistu mótmæli í sögu Ísraels fóru fram í gæð gegn fyrirhugðum breytingum á dómskerfinu. Líðræðin er ógnað að mati mótmælanda. Forsætisráðfyrir að segir stjórnarandstöðuna vilja stjórnleysi. Hundar hafa oft verið kallaði til undanfarið við að leita fólki úti á vörnum eða sjó. Formaði Björgunar hundarsveitarinnar segir þá geta fundið líkta fólki undir yfirborðinu. Þessu er að ljúka næstu fréttir klukkan tíu í kvöldi í útvarpinu og svo að sjálfsögðu er vefurinn okkar ofinn allan sólarhringin verið við sæl. Á rúf í kvöld. Það er bara eitthvað sérstakt og gott umhverfi fyrir þetta að vera hér getur sýnt það líka að þetta er raunhægt að gera hvar sem er á landi. Landin heilsur upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhugaverða hluti. Stormur er íslensk heimildaþáttarið um baráttuna við kóronuver.